இரவும் பகலும் இரவும் பகலும் ஐயா கூட இருந்து என்னாலும் காப்பவரே இரவும் பகலும் ஐயா கூட இருந்து என்னாலும் காப்பவரே
கூட காயங்கள் பார்க்கின்ற காயங்கள் பார்க்கின்ற வாழிக்கின்ற காயங்கள் பார்க்கின்ற கண்ணீர் வாழிக்கின்ற தூய திருரத்தமே உயர்த்தி சொல்லுங்க அன்பே கல்வாரி அன்பே உண்மை பார்க்கையிலே என் உள்ளம் நூடு மறுபடி சொல்லுங்க கைய உயர்த்தி அன்பே கல்வாரி அன்பே பார்க்கையிலே என்னுள்ளம் அனைக்கும் கரங்களிலே அனைக்கும் கரங்களிலே ஆணிகடா சுவாமி கல்வாரி சிலுவையை பார்த்து நமக்காக சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தை பார்த்து நமக்காக கடவப்பட்ட நாடியை பார்த்து எனக்காகவே நீர் மறிச்சி நினைத்து பார்க்கையிலே என் நெஞ்சம் உரையுதப்பா நினைத்து நான் நினைத்து பார்க்கையிலே என் நெஞ்சம் உருகுதையா மறுபடியும் சொல்லுங்க அனைக்கும் கரங்களிலே அனைக்கும் கரங்களிலே கண்களை மூடி ஆணிகளா சுவாமி எசுவே அனைக்கும் கரங்களிலே ஆணிகளா சுவாமி ஒடினைத்து பார்க்கையிலே என்னெஞ்சம் நினைத்து பார்க்கையிலே என் நெஞ்சம் உடையுத சொல்லுங்க பார்க்க அன்பே கல்வாரியன்மை பார்க்கையிலே என்ன எங்களுக்காக நீர் சிந்தின ரத்தத்தை இந்த நேரத்தில் அன்பே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறேன் கைகளை மேல உயர்த்தி இந்த கல்வாரி சிலுவையினுடைய காட்சியை கண்டு என் ஆண்டவருக்கு முன்பாக என் தேவனுக்கு முன்பாக அன்றவரே அக்கிரமங்களுக்காக நீ நொறுக்கப்பட்டு எங்களுக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினி மேல் வந்தது ஆண்டவரே இன்றைக்கு நாங்க சுகமாய் இருக்கிறோம் என்று சொன்னார் இப்படி தழும்புகளால் நாங்கள் சுகமாய் இருக்கிறோம் அப்பாளை திறந்து கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை மயிமைப்படுத்துவோமா இந்த கல்வாரி சிலுவினுடைய அன்பை பார்த்து ஓ ஜீசஸ் எந்த ரத்தமும் பாவ மன்னிப்பை கொண்டு வர முடியல ஆனா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் மாத்திரமே சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும்
கிருபாதார வழியாய் நமக்காக சிலுவிட மறித்திருக்கிறாரே நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைக்கத்தக்கதாக அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவிலை சுமந்தார் அன்பே கழ்வாரி அன்பே கைய உயர்த்தி அன்பே அன்பே கழ்வாரி அன்பே அனைக்கும் கரங்களிலே அனைக்கும் கரங்களிலே எல்லாரு கண்களை மூடி அந்த சிலுவையை பார்த்து அண்டவரை பார்த்து சொல்ல போறோம் அனைக்கும் கரங்களிலே உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு முன்பாக அன்பே அன்பே கழ்வாரி அன்பே உண்மை பார்க்கையிலே ஓ என் உள்ளம் உடையுத ஒரே மனதோடு கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு முன்பாக செய்த முடித்த காரியம் இன்றைக்கு நாம் நினைக்கும் பொழுது அவர் எனக்காக எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை செய்திருக்கிறார் என்னை வாழ வைக்கும்படியாக நான் ஸ்தோத்திரம் விளைத்திருக்கும்படியாக அவர் தண்ணியை செலுவிட ஜீவ வழியாய் ஒப்பு கொடுத்தாரே நான் இன்றைக்கு சுகமாய் வாழும்படியாக சாபத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படும்படியாக அவர் எனக்காக தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி இருக்கிறாரே எங்களை வாழ வைக்க சிறுவாயில் தொங்கி வந்தாரும் கணியா சிலுவ 
நினைவுகூறும்பொழுது அது துக்கமுகத்தோடு அல்ல தேவன் எனக்காக சிலவில வெற்றி சிறந்திருக்கிறார் என்பதை நினைவு கூறத்தக்கதாக நல்ல மகிழ்ச்சியோடு கத்தரை கைதட்டி பாட போகிறோம் எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க நல்ல கரங்களை தட்டி ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன் இனி எதுவும் அணுகாது எந்த தீங்கும் தீண்டாது ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன் இனி எதுவும் அணுகாது எந்த தீங்கும் தீண்டாது ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன் இனி எதுவும் அணுகாது Oh, 
கொட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன் இனி எதுவும் மனுகாது நல்ல கரங்களை தட்டி எந்த தீங்கும் தீந்தாது இம்மற்றும் உதவின இம்மற்றும் உதவின எபினேசரி இனியும் காப்பிடுவார் இம்மற்றும் உதவின எபினேசரி இனியும் காத்திடுவார் உலகிலே இருக்கும் அவனை விட தேவன் பெரியவரே இந்த உலகிலே இருக்கும் அவனை விட என் பெரியவரே ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன் இனி எதுவும் மனுகாது எந்த தீங்கும் தீண்டாது ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன் இனி எதுவும் மனுகாது எந்த அபிஷேகம் செய்கின்றனை போல நடத்துவீ அபிஷேகம் சேனைகளின் சேனைகளின் கத்தனம் 
ஆராதனை <laughs> ஆராதனை நேரத்தில் நமக்கு இடங்கள் போதுமானதா இல்லை ஒரே ஆராதனை நடத்தும் பொழுது அது நமக்கு சிரமமாக இருக்கும் மூணு ஆராதனையே ஒரு ஆராதனையாக பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை ஒர்க்கிங் டே ஒர்க்னால வெளியே சாமி நான் போட முடியல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மூணு சர்ச்சிலையுமே ஆராதனை மூணு இடத்துலையுமே ஆராதனை நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா மூணு இடத்துலையுமே ஒரே நேரத்தில் நமக்கு ஆராதனை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த ஆளும் சிரமத்தை நாம் பார்க்காதபடிக்கு நமக்கு ஒரே ஒரு வாழ்ச்சியை ஒரே ஒரு இயக்கம் கத்தரை ஆராதிக்க வேண்டும் நம்ம இன் சீக்கிரத்தில் கற்ற தருவார் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஒருவேளை சின்ன பிள்ளைகள் முன்னாடி வர ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் மேலே கூட வந்துடுங்க வாங்க மேலே வந்து அமர்ந்து கொள்ளுங்க தம்பிமார்கள் பிள்ளைகள் யாராவது முன்னாடி வரீங்கன்னா வாங்க யாரும் அங்கே லேடிஸ் யாரும் படியில் உட்கார வேண்டாம் ப்ளீஸ் நீங்கள் அவங்களுக்கு சேர்ஸ் கொடுங்க முன்னாடி இடம் இருக்குது மற்றவங்களுக்கு நம்ம இடத்தை கொடுப்போம் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக அப்படி நாம் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம் கத்தரை நாம் தொழுது கொள்ள போகிறோம் எல்லோரும் அப்படியே கண்களை மூடி ஒரு அமீன் ஸ்தோத்திரம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்ல கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க கைட்டு வர்ஷிப் த லாட் தேவனை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம் தேவனை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம் எல்லோரும் ஆய்களை திறந்து ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா தம்பிமார்கள் வேணா அந்த படியில் உட்காந்துக்கிட்டோம் பெரியவங்களை வேணா சேர்ஸ் கொடுப்பாங்க தம்பிகள் வேணா சேரில் உட்கா இது மேலே உட்காருங்க ஸ்டெப்ஸில் உட்காருங்க மற்றவங்க பெரியவங்களுக்கு வேணா சேர்ஸ் கொடுங்க ஹாலை லூயா ஜீசஸ் ஹாலை லூயா சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள உண்மை விட யாரும் இல்லை சொத்து என்று அள்ளி கொள்ளை விட சொந்தம் என்று சொந்தம் என்று உண்மை விட யாரும் இல்லை சொத்து என்று அள்ளி கொள்ள உண்மை விட ஏதும் இல்லை சொந்தம் என்று சொந்தம் என்று சொல்லி சொல்லிக்கொள்ள உண்மை விட அள்ளிக்கொள்ள உண்மை விட 
ஆசிரியர்களை கழுவுங்க எல்லாரும் கண்களை மூடி அவருடைய அன்பை நினைத்து பாருங்க அவருடைய அன்பை நினைச்சு பாருங்க எல்லாரும் எங்களை வெறுத்த பொழுது எல்லாரும் எங்களை கைவிட்ட பொழுது இரு மாத்திரங்களை நேசிச்சீங்களே அநீங்க மாத்திரங்க கூட இருந்தீங்களே அன்பு நாங்க நினைக்கிறாண்டவரே கரங்களை மேல உயர்த்தி கத்துடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு முன்பாக கரங்களை மேல உயர்த்தி பாவி என்றுன்னை அவர் தள்ளவே மாற்றார் ஆவலாய் உன்னை எசு அழைக்கிறாரே பாவி என்றுன்னை அவர் சொல்லுங்க பாவி என்றுன்னை அவர் தள்ளவே மாட்டார் ஆவலாயுன்னை தயங்கிடாதே தாவி ஓடிவா தயங்கிடாதே ஒரு <laughs> 
நமக்காக செய்து முடித்த எல்லா காரியங்களுக்காக கையவிட்டு இல்லை கத்தரை சோத்திரிப்போம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் பாவத்தை வென்றாரே சாபத்தை ஜெயமாக்கினாரே அக்கிரமங்களை பாவங்களை கத்தர் மன்னித்தாரே சாபங்களை கத்தர் முறியடித்தாரே சிலுவில வெற்றி சிறந்த தேவனுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கையவிட்டி சத்தமா ஒரு மூணு அல்லே லூயா அல்லே லூயா அல்லே லூயா அல்லே லூயா எல்லா துதி கன மகிமமாக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசுமி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்கேடு பிதாவே ஆமே எல்லார் அமர்ந்து நெருக்கடியான <laughs> உள்ள இடம் இருக்கு வந்து அமர்ந்து கொள்ளலாம் வாங்க கத்துடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக எல்லாருக்கும் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் நீங்க உள்ள சேர்ஸ் இருக்கு அவங்க வழி நிற்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு சேர்ஸ் கொடுங்க அவங்களுக்கு அமர்வதற்கு கத்த நல்லவர் அலே லூயா அலே லூயா மன மகிழ்ச்சியோடு கூட சந்தோஷத்தோடு கூட நம் கத்தரை ஆராதிக்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் இங்கே யாரும் துக்கமுகத்தோடு இல்லை என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் நம்புகிறேன் யாரும் துக்கமுகத்தோடு இல்லை இல்லை ஆமீன் சொல்லுங்களேன் ஆமீன் அவர் சிலுவிலை செய்து முடித்த காரியத்தை இந்த பாடுகளை நினைவு கூற நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம் ஆனால் துக்கமுகத்தோடு அல்ல ஒரு சந்தோஷத்தோடு ஒரு மகிழ்ச்சியோடு கத்திற்கு ஆராதனை செய்யும்படி நாம் வந்திருக்கிறோம் அதுதான் உண்மை அல்லே லூயா அல்லே லூயா பக்கத்தில் கரம் பிடித்து ஒரு அன்பின் வாழ்த்தலை கொடுப்போம் கத்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது உங்களை பார்ப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நீங்கள் என் பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பது அதை விட ஒரு பெரிய கை விட்டுட்டீங்களே கையை பிடிச்சி சொல்லுங்களேன் நீங்கள் என் பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பது அதை விட ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஆண்டவர் உங்களை அதிகமாக ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாராக நான் வேகமாக இரண்டு காரியங்களை அறிவிப்பு ஒன்றை சொல்லிவிட்டு கத்தருடைய வார்த்தைக்கினராய் கடந்து போகும்படி நான் விரும்புகிறேன் முதலாவது நமக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈஸ்டர் ஆராதனை இதே போல் ஒரே ஆராதனையாக இருக்கும் ஆகவே தயவாய் தேவ பிள்ளைகள் எல்லாரும் கலந்து கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கேட்கிறேன் அன்றைக்கு காலையில் நமக்கு ஏழரை மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் நமக்கு ஆராதனை இருக்கிறது வெளியே சேர்ஸ் போடப்பட்டிருக்கோம் நீங்கள் அதனால் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக நேரப்பட அந்த ஒரே ஆராதனை தான் இரண்டு ஆராதனை நமக்கு இருக்காது ஒரே ஆராதனை ஆகவே நீங்கள் கலந்து கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு நான் கேட்கிறேன் ஆகவே ஈஸ்டர் ஆராதனை சரியாக ஏழரை மணிக்கு தொடங்கி ஒம்பது ஒம்பது பத்துக்குள்ளே நம்ம முடிந்துவிடுவோம் ஒரு குழ குழந்த பிரதர்ஷ்டை இருக்கிறது ஆகவே ஒரு ஐந்து பத்து நிமிடம் நமக்கு அதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஆகவே சரியான நேரத்தில் தொடங்கி சரியான நேரத்தில் நமக்கு ஆராதனை முடிந்து விடும் ஆகவே இது எனக்கு ஞாபகத்திலே கவனத்தில் வைத்து கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கேட்கிறேன் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக இன்றைக்கு விசேஷமாக நம்ம மத்தில் திருமணமான பிள்ளைகள் அருமையான பெண் அணு அவங்க வந்திருக்கிறாங்க எழுந்து நிற்கும்படி யூஸ்வலாக நம்ம முன்னாடி அவங்கள அழைப்போம் ஆனால் சூழ்நிலை நமக்கு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வருவதற்கான இடங்கள் போதுமானதாக இல்லை ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு இடத்துல இருக்கிறார்கள் ஆமீன் அவர்களுக்காக இன்றைக்கு தான் அவங்க பெங்களூர்லேருந்து இன்றைக்கு இருவருமாக கோயம்புத்தூருக்கு நம்முடைய சபைக்கு வந்திருக்கிறாங்க நம்முடைய ஆன்லைனில் தொடர்ந்து நம்முடைய செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற குடும்பங்கள் பிள்ளைகள் கத்திருந்த பிள்ளைகளை கணவன் மனைவியாய் ஆண்டவர் இணைத்து இல்லர் வாழ்க்கையை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் நல்ல ஒரு வேலையை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் திரும்ப அவங்க ஊருக்கு பிரயாணப்பட்டு போவதினாலே இன்றைக்கு வந்திருப்பது பெரிய மகிழ்ச்சி ஆண்டவர் லட்சமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் இதான நாமத்தில் கல்வாரி நேச திருச்சபையின் சார்பாக உங்களை வரவேற்கிறனுடைய தம்பி ஆமீன் சித்தப்பாவனுடைய அம்மாங்க ரெண்டரை ஆண்டு காலமாய் கத்திற்குள்ள வழி நடத்த ஆண்டவர் கிருவி தந்திருக்கார் ஏற்ற துணையாகிய அணுவை கத்தர் கொடுத்திருக்க ஒரு அருமையான மக நல்ல ஒரு சபையில் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு நல்ல மகள் ஒரு நல்ல தகப்பன் தாய் ஆண்டரோடு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த பிள்ளைகளை நம்ம ஆசீர்வதிக்க போகிறோம் பிரை சொல்லுவார் கத்த நல்லவர் ஹாலை லோயா மாவீரகாமை ஆசீர்வதித்தவர் ஆசீர்வதிப்பாரே ஈசாக்கை ஆசீர்வதித்த தேவர் ஆசீர்வதிப்பாரே ஆவீரகாமை ஆசீர்வதித்தவர் ஆசீர்வதிப்பாரே 
ಆಶೀರ್ವಾದಿತ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದಿ ಬಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿ ಕುಂದೇವನ್ ಉಣ್ಣಯ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದಿ ಬಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿ ಕುಂದೇವನ್ ಉಣ್ಣಯ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದಿ நல்ல தகப்பனே மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதில்லை என்று சொல்லி ஏற்ற துணையை உண்டாக்கின தேவன் அருமையான மகனுக்கேற்ற மகளை மகளுக்கேற்ற மகனை கத்தர் கொடுத்து திருமணத்தை அற்புதமாய் கத்தர் நடத்தி தன்னுடைய இல்லற வாழ்க்கையை தொடங்க தேவன் கிருபி தந்திருக்கிறீர் இன்றைக்கும் முதல் முதலாய் கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிற பிள்ளைகளை பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவை திரேக தேவனின் நாமத்தினால நாங்கள் வாழ்த்தி நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் அப்பா வானத்துக்கும் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை கத்தர் கொடுங்க இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கலும் ஆயிரம் மடங்கு கத்தர் ஆசீர்வதியும் அன்றைய ஸ்தோத்திரம் வேலை கையின் பியாசங்கள் வீடு பிள்ளை வாக்கியங்கள் எல்லா ஆசீர்வாதங்களை கத்தர் கொடுத்து அன்றைய உமக்கும் தேசத்திற்கும் சபைக்கும் அன்றைய குடும்பத்திற்கும் சாட்சியை கத்தர் நிறுத்துவீராக இந்த நாளிலே குடும்பமாய் ஆலயத்துக்கு வந்து திரும்பி போகும் பொழுது ஒரு பெரிய உன்னத அற்புதத்தை பிள்ளைகள் காண கத்தர் உதவி செய்யும் ஏசுமி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்கேளும் பிதாவே காட் பிளஸ் யூ நல்ல கைகளை தட்டுவோம் கத்தர் நல்லவ ஆண்டி வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் என் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக நான் நேரம் எடுக்கல சரியான நேரத்தில் பன்னிரெண்டே கால் மணிக்கு நான் முடித்து விடுவேன் கத்த நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாராக ஒரு விசை பக்கத்தில் கரங்களை பிடித்து ஒரு அன்பின் வாழ்த்துதலை கொடுக்கும்படி உங்களை அன்போடு நான் கேட்கிறேன் கத்த நல்லவர் அவர் கிருபை என்னும் உள்ளது தேவ நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஒன்று பேதரு இரண்டாம் அதிகாரம் ஒருவேளை முடியும்னு சொன்னால் நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நின்று இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம் ஆமையின் எல்லாரும் எழுந்து நின்று ஒன்று பேதருவின் புஸ்தகத்திலே அப்போசனாகிய பேதரு எழுதின முதலாம் முன் பேதரு முன் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே சில வசனங்களை நாம் வாசித்து அமரப்போகிறோம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க வாசிக்க போகிற வசனங்கள் இருபத்தி ஓரா வசனத்திலிருந்து ஒன்று பேதரு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து கடைசி வசனம் வரைக்கும் வாசிக்க போகிறோம் வாசிப்போமா இதற்காக அவர் வையப்படும் போது பதில் வையாமல் பாடுபடும் போது பயமுறுத்தாமல் நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு தம்மை ஒப்புவித்தார் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படி அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர் சிதறுண்டு ஆடுகளை போல் இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு மெய்ப்பொறும் கண் காணியமானிடத்திலே திருப்பப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆண்டவரே இந்த வசனத்தை எங்களுக்கு விளக்கியருளும் அப்பா என் கண்களை திறந்தருளும் அன்றே சிலுவின் நிலையிலே அடிமை மறைத்து நீர் இந்த வசனத்தை விளக்குவீராக இயேசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்க எழும்பினாவே ஆமீன் அமர்ந்து கொள்வோம் மீண்டும் ஒரு விஷயம் உங்களை வாழ்த்தி நான் வரவேற்கிறேன் இது ஒரு பெரிய வெள்ளி குட் ஃப்ரைடே மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் இது ஒரு மகிழ்ச்சியான நாள் இது தேவன் நமக்கு என்று உண்டு பண்ணின ஒரு நாள் அல்ல இல்லையா தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஏசாய் ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலே விதாவாகிய தேவன் கத்தரே இவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவர்களை அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் என்று வேதம் சொல்கிறது இது தேவனுடைய பிதாவனுடைய ஒரு பெரிய சித்தமாக இருக்கிறது எது கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்துக்கு தந்தருளி எந்த இரத்தமும் பாவ மன்னிப்பை கொண்டு வர முடியாத சூழ்நிலையிலே ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டு அந்த ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பு உண்டாக்க வேண்டும் என்று உண்டாகப்பட வேண்டும் என்று ஸ்தோத்திரம் அவரை தந்தர்லினார் என்று நம்முடைய வேதம் சொல்லுகிறது நம்ம நினைக்கிறோம் சாத்தான் இதை செய்தான் அல்லது மனிதர்கள் ரோமர்கள் இதை செய்தார்கள் யூதர்கள் பரிசெயர் சதிசெயர்கள் இந்த கொலையை செய்வதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் ஆனால் வேதம் சொல்கிறது ஏசையா ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் கத்துரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாக்கி என்னங்களா யாரு யாரு பிதாவாகிய தேவன் அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் அல்லையிலோவியா அவர் என்ன செஞ்சாரா பாடுகளுக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் 
உட்படுத்தி இருக்கிறார் சரி இதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் புரிந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கும் வேகமாக ஒரு இரண்டு காரியத்தை உங்களுக்கு முன்பாக அது ரொம்ப எளிதாய் புரிந்து கொள்ளும்படியாய் உங்களுக்கு நான் சொல்லும்படி இந்த குட் ஃப்ரைடே நாட்களில் நான் விரும்புகிறேன் முதலாவது நான் வாசித்த ஒன்று பேதுரு அந்த ரெண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய இரண்டு இருபத்தி ஓராவது வசனம் சொல்கிறது இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிசுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை என்ன செய்திருக்கிறார் பின் வைத்து போனார் லீவிங் யூ எக்ஸாம்பிள் தட் யூ ஷுட் ஃபாலோ இன் ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு ஒரு மாதிரியை வைத்து போயிருக்கிறார் அதை நாம் பின்தொடர்வதற்காக அல்ல இல்லையா கையவற்றலை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமை அன்று இந்த குட் ஃப்ரைடே அன்று ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் நமக்கு முன்பாக வைத்து போயிருக்கிற மாதிரியை அதை நாம் பின்பற்ற வேண்டியதை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கும்படி நான் விரும்புகிறேன் இரண்டு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பித்து அந்த ஏழு வார்த்தைகளை வேகமாய் அதோடு ஒப்பிட்டு சொல்லும்படி நான் விரும்புகிறேன் அல்லையிலோயா சந்தோஷமா இருளை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அல்லையிலோயா அலையிலோயா பாருங்க இதுல நான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தையை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் ஒரு மாதிரியை ஆண்டவர் வைத்து போனார் அதை நான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொன்ன ஆண்டவர் இதை எப்படி செய்தார் என்று சொன்னால் தன்னுடைய சிலுவையின் மரணத்திலே அதை முதலாவது காட்டினார் எப்படி இருபத்தி நான்காவது வருஷம் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் இந்த உலகத்துக்கு தேவன் தந்தருவதற்கான காரணம் என்ன நோக்கம் என்ன அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனாலும் இன்றைக்கு தேவன் அதை ஞாபகப்படுத்தும்படி விரும்புகிறார் எந்த இரத்தமும் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் ஒரு பாவம் செய்த பொழுது அவர்கள் புறாவையோ அல்லது ஒரு ஆட்டையோ அதை கொண்டு போய் பலியிட்டு தங்களுடைய பாவங்களுக்காக அதை பலியிடுவார்கள் அது மன்னிக்கப்படுகிறதா இருந்தது ஆனா இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செய்ய செய்து வந்த பிள்ளைகள் ஒரு காலகட்டத்தில் தேவனுக்கு அந்த நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மீறி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அமே அம்மே அது மீறி நடக்க ஆரம்பித்த பொழுது தேவனுடைய கோபம் அவர்கள் மேல் வந்தது அப்ப இது இதுக்கு ஒரு பரிகாரம் இல்லையா இதற்கு ஒரு ஒரு விடுதலை இல்லையா என்று நினைக்கும் பொழுது ஆதியிலே தேவன் தன்னுடைய சிந்தையில வைத்திருந்த அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற தன்னுடைய சொந்த குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்துக்கு ஆண்டவர் அனுப்பி நம் பாவம் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைக்கத்தக்கதாக எல்லாரும் சொல்லுங்க நாம் பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி அவர் தாமே பாருங்க வசனம் சொல்கிறது தமது சரீரத்தில் நம்முடைய பாவங்களை எங்க சுமந்தாரா சிறுவையிலே சுமந்தார் அவர் எனக்கு ஒரு மாதிரியை வைத்து போகிறார் எந்த மனுஷனும் செய்ய முடியாத ஒன்றை அவர் செய்து காட்டுகிறார் எதற்காக தெரியுமா நான் சொல்றேன் நான் பாவத்தில் செத்திருக்கும் பொழுது யாருமே என்னை மீட்கும் பொருளாய் வர முடியல எதுவுமே என்னை மீட்டெடுக்க முடியல ஐமீன் கிரையம் செலுத்த முடியல யாருமே எனக்கு பே பண்ணி என்னை விடுதலை ஆக்க முடியல அன்றைக்கு ஸ்லேவரையில அன்னைக்கு கைதிகளாய் அடிமைகளாய் பிடிக்கப்பட்டவர்களை பணம் கொடுத்து விளைக்கரையம் வாங்கினார்கள் இந்த பாவத்துக்கு ஒரு பதில் பாவத்திற்கு ஒரு விடுதலையாக யாருமே எதையுமே செய்ய முடியல அது செய்யப்பட்டதெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு மேல கொண்டு போய் தேவனத்தில் நம்முடைய விடுதலையாக்க முடியல அதனாலதான் சொந்த குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவர் சிலுவியின் மரணத்திலே ஒப்பு கொடுத்தார் எதுக்கு தெரியுமா அந்த வார்த்தை மிக அழகா இருக்கு பாருங்க அவர் தாமே தமது சரீரத்தில் நம்முடைய பாவங்களை சுலுவையின் மேல ஆம நான் செஞ்ச பாவம் என் பாவம் என்னுடைய அக்கிரமம் என்னுடைய மீறுதல் ஏசையா ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரத்தில் இவ்விதமாய் தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் ஐந்தாவது வருஷம் நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினி அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் நாம் சுகமாகிறோம் என்னதான் கொண்டு போய் இந்த சுழுவில் வைத்திருக்கணும் ஆனால் என் தேவன் எனக்கு பதிலாக என் பாவத்திற்கு பதிலாக நான் தான் குற்றவாளி நான் தான் பாவம் செய்தேன் என்னுடைய அமீன் அமீன் என்னுடைய மீறுதல் என்னுடைய அக்கிரமம் பெரிதாயிருந்தது எனக்காக 
என்னை கொண்டு போய் வைக்க வேண்டிய இடத்துல ஸ்தோத்திரம் அவரே அமீன் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்து தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் பாருங்க இந்த பேத்திர இன்னும் அதை கொஞ்சம் அழகா விளக்கி காண்பிக்கிறார் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று பேத்திர ஒன்று வாசிக்க கேட்போம் பதினெட்டாம் வசனத்துல இருந்து உங்கள் முன்னோர்களால் பாரம்பரியமாய் நீங்கள் அனுசரித்து வந்த வீணான நடத்தி நின்று அழிவுள்ள வஸ்துக்களாகிய வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் மீட்கப்படாமல் கொஞ்சம் கவனமா இந்த வசனத்தை நீங்க தியானிக்க முடியும் உங்களை அன்போடு கேட்கிறேன் எல்லாம் சத்தியத்துல வார்த்தையில வளர்க்கப்பட்ட ஜனங்கள் தான் ஆனால் தேவ சமத்துல இன்றைக்கு என்ன வார்த்தையை பேச வேண்டும் என்று சொன்னபொழுது இந்த மாதிரியை நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைத்து போகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னதை உங்களுக்கு முன்பாக நான் வைக்கிறேன் எனக்கும் இதை ஆண்டு கற்றுக் கொடுக்குறார் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இதை ஆண்டு கற்றுக் கொடுக்குறார் வேதம் சொல்கிறது உங்கள் முன்னோர்களால் பாரம்பரியமாய் நீங்கள் அனுசரித்து வந்த வீணான நடத்தை நின்று யாரு சொல்றா பேதரு யூதர்களுக்கு சபைகளுக்கு சொல்லுகிறார் எப்பா நீ நல்லதா இருந்த ஆனாலும் அங்க ஒரு காரியத்தை நான் பார்த்தேன் அந்த காரியம் என்ன உங்க முன்னோர்களால் பாரம்பரியமாய் நீங்கள் ஆசரித்து வந்த வீணான நடத்தை நின்று அழிவுள்ள வஸ்துக்களாகிய வெள்ளினாலும் பொன்னினாலும் மீட்கப்பட்டவர்களாய் அல்ல அமேன் அமேன் சொல்லுங்க ஐயா வெள்ளிய கொடுத்து பொண்ணை கொடுத்து மீட்டவர் அல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அல்ல இல்லையா அதை யார் வேணா செஞ்சிடலாம் ஆனா அதுல பாவ மன்னிப்பு வராது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது என் தேவன் செய்த மிக மிக பெரிய ஒரு காரியம் இவங்க அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டாங்க பாவம் செய்தா செய்தோம் என்றால் அதற்கு பிரயச்சித்தமாக பரிகாரமாக ஏதோ ஒன்று அடித்து அந்த ரத்தம் சிந்தினால் போதும் இப்ப கற்பனையை மீற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கற்பனைகள் எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டது பாதுகாப்பிற்காக நீ செய்யக்கூடாது கட்டளைகள் எதற்கு கொடுக்கப்பட்டது இப்ப அதைய மீற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுதான் இங்க வசனம் சொல்லுகிறது பொன்னினாலும் வெளினால நீ மீட்கப்படல ஆனா எப்படி மீட்கப்பட்ட பத்தொன்பது குற்றம் இல்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டி ஆகிய கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அல்ல எலுவா இந்த வசனத்தை ஒரு ரெண்டு வாட்டி நம்ம வாசிக்க போறோம் சத்தமா எல்லாரும் பைபிள கையில் எடுத்து வாசிக்க போறோம் குற்றம் இல்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டி ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அல்ல எலுவா எவ்வளவு அழகாய் சொல்லுகிறார் பாருங்க குற்றம் இல்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டி ஆகிய கிறிஸ்துவின் வெளியேற பெற்ற ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நம்ம சாதாரணமா மீட்கப்படலையா அவன் என்னுடைய ரட்சிப்பு நான் சொல்றேன் பாருங்க என்னுடைய ரட்சிப்பு சாதாரணமானது அல்ல என்னை மீட்டெடுப்பதற்காக தேவன் எப்படி ஒரு விளை கிரயத்தை செய்திருக்கிறார் பாருங்க எவ்வளவு அமீன் ஸ்தோத்திரம் எவ்வளவு வெளியேற பெற்ற தன்னுடைய சொந்த குமாரனை ஆண்டவர் அனுப்பி அவருடைய கடைசி சொட்டு ரத்தம் சிந்தப்பட்டு கவனிங்க அது வெள்ளினாலும் பொன்னினாலும் முடியாது யார் இதுக்கு ஒரே ஒரு ரத்தம் தான் அது எப்படிப்பட்ட ரத்தம் தெரியுமா குற்றம் இல்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டி ஆகிய கிறிஸ்துவின் ஆமீன் ஸ்தோத்திரம் வெளியேற பெற்ற ரத்தத்தினால் கையை உயர்த்தி எல்ல கத்திர ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம் எப்படியா மீட்கப்பட்டிருக்கிறீங்க சாதாரணமான விஷயம் இல்லைங்க வெளியேற பெற்ற மாசு இல்லாத குற்றம் இல்லாத ரத்தத்தினால் நாம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த சிலுவையின் மரணம் எதை கொண்டு வந்தது என்று சொன்னால் மீட்பை கொண்டு வந்திருக்கிறது பாவத்தில் இருந்த என்ன வெள்ளினாலும் பொன்னினாலும் ஆமீன் முடியாத ஒன்றை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால அமீன் மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது அமேன் இந்த மாதிரியை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு சில வசனங்களை சொல்லிட்டு ஆண்டவர் ஆண்டவர் செய்த செய்து முடித்த காரியத்தை பேதுரு அங்கு விளக்குகிறார் இப்ப அந்த மாதிரியை உங்களுக்கு காண்பிப்பதற்கு முன்பாக சிலுவையில் ஆண்டவர் செய்ததை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் எந்த மனுஷனாலும் செய்ய முடியாத ஒன்று நான் அங்க தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவன் நான் சிலுவில மறிக்க வேணும் ஆனா என் பாவத்திற்காக அவர் சிலுவில மறித்தார் எதற்கு தெரியுமா பொன்னினால வெள்ளினால மீட்க முடியாத ஒன்ற குற்றம் இல்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டி ஆகிய கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற ரத்தத்தினால என்னை ஆண்டவர் என்ன செய்திருக்கிறார் மீட்டிருக்கிறார் இதற்கு ஈடு வேற எதுவுமே கிடையாது கையை உயர்த்தி சத்தம் வரலே சொல்லுங்க உங்க ரட்சிப்பின் அனுபவம் சாதாரணமானது அல்ல அமே இன்னைக்கு நிறைய நேரத்தில் நம்ம ரட்சிப்பை உதாசீனப்படுத்துகிறோம் 
அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ள இருந்துட்டு மறுபடி நம்ம பாவம் செய்கிறோம் எத்தனை முறை ஆண்டவரை மறுபடியும் மறுபடியும் நாம் குத்த போகிறோம் எவ்வளவு முறை மறுபடி மறுபடி மாண்டவனை சிறுவில் நாம் அறைய போகிறோம் ஒரு பாவம் அறியாதவர் ஒரு குற்றமும் செய்யாதவர் அமேன் அவருடைய ரத்தத்தை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியார் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் வெளியேற பெற்ற ரத்தத்தினாலே அமே இந்த இந்த ரத்தம் நமக்காக சிந்தப்பட்டிருக்கிறது எதற்கு என்னை மீட்பதற்காக இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எதற்காக இந்த சிலுவின் மரணம் நான் சொன்னேன் மீட்பதற்காக என்று சொன்னேன் வெள்ளியும் பொண்ணும் செய்ய முடியாததை இந்த ரத்தம் செய்தது மாச மாசற்ற குற்றமில்லாத இந்த ரத்தம் அமீன் அடுத்த வார்த்தை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற ரோமர் மூணாம் அதிகாரத்திலே வேதம் செல்கிறது வேகமாய் வாசிப்போம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கை வாசிப்போம் ரோமர் இரு மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று நல்லா கவனிங்க எடுத்துக்கோங்க எல்லாரும் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கிரீன்ல போடுங்க எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாகி நல்லா கவனிங்க முதல்ல இருபத்தி மூணாம் வருஷம் சொல்லுகிறது எல்லாரும் பாவம் செய்து எல்லாரும் பாவம் செஞ்சுட்டையா எல்லாரும் பாவம் செய்த உடனே நல்லா கவனிங்க பிளீஸ் பாருங்க மனுஷன் எதனால் உண்டாக்கப்பட்ட எப்படி உண்டாக்கப்பட்ட தேவ சாயலாய் பிளீஸ் சொல்லுங்க எப்படி உண்டாக்கப்பட்டான் தேவ சாயலாய் உண்டாக்கப்பட்டான் வசனம் சொல்லுகிறது எல்லாரும் பாவம் செய்தபடினால் தேவ மகிமை அற்றவர்களாய் நல்லா கவனிங்க அடுத்த வசனம் இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு கவனிங்க இப்ப என்ன என்னவா மாறி தெரியுமா இந்த சிலவியின் மரணம் எல்லாரும் பாவம் செஞ்சு தேவனுடைய மகிமை இழந்து போயிருந்தோம் நல்லா இந்த செய்தியை கொஞ்சம் கவனிங்க இந்த வார்த்தையை புரிந்து கொள்ளுங்க ஏன் என்னுடைய பாவத்துக்காக ஆண்டு சிலவியில மறிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா வேற எந்த வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னை மீட்க முடியாது ஆகவே தான் மாசற்ற குற்றமில்லாத இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை தேவன் சிந்து என்னை மீட்டிருக்கிறார் இரண்டாவது எல்லாரும் பாவம் செஞ்சுட்டாங்க ஆதாமினால் பாவம் உண்டானது நிமித்தம் எல்லாரும் பாவம் செஞ்சுட்டான் பாவம் செய்தபடி நாள் எதை இழந்தான் தேவனுடைய மகிமை இழந்துட்டான் அதனால கவனிங்க அந்த வார்த்தை எப்படி பவுல் எழுதுறா தெரியுமா ரோமருக்கு ஐயா நீ காசு பணம் கொடுக்கல இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு ஆமை நாமை நாமே சத்ரு சொல்லிட்டா நீ பாவி நீ பாவம் செஞ்சுட்ட இந்த இடத்துல பாவம் செஞ்ச உங்க அப்பா அம்மாக்கு தெரியாம பாவம் செஞ்ச செஞ்ச ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஆமீன் அது எனக்காக இலவசமாய் கிருபினால் நான் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த ரத்தத்தை கத்தர் சிந்தி இப்ப ஆண்டவர் என்னவா வைத்திருக்கிறார் நீதிமானார் இப்ப சொல்றேன் இழந்த தேவ மகிமையை நான் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக தேவன் சிலுவில மறித்தார் எத்தனை பேருக்கு இந்த வார்த்தை புரியுதுன்னு தெரியல அல்ல இலோயா அந்த வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது மூன்று இருபத்தி மூணு ரோமர் எல்லாரும் பாவம் செய் தேவ மகிமையை இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் அந்த தேவ மகிமையை இழந்துடக்கூடாது நான் இழந்துடக்கூடாது என்பதற்கு தான் தேவன் சிலுவில மறுபடியும் தன்னுடைய சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் அவரை அனுப்பி கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் சிந்தி ஆமே இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினால் கிறிஸ்து இயேசுவினால் மீட்பை கொண்டு நீங்க அழகா சொல்றாரு பாருங்க இது வேற யாரால் அந்த மீட்பை கொண்டு வர முடியாது ஒன்லி ஜீசஸ் இயேசுவால் மாத்திரம் அது முடியும் மூன்றாவது ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கும்படி விரும்புகிறேன் கவனிங்க கலத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்காம் வசனத்தை வேகமாய் சத்தமாய் வாசித்து பாருங்க பதிமூணு கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்றை வாசிப்போம் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நல்ல கவனிங்க நம்மை நீங்கள் ஆக்கி மீட்டுக் கொண்டார் மீட்பை குறித்து பேசுறேன் சிலுவை என்பதை மீட்பை காண்பிக்கிறது முதல்ல சொன்ன வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னை மீட்க முடியல வழுதற்ற மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்னை மீட்டுக் கொண்டது பொண்ணு வெள்ளியும் செய்ய முடியலையா செய்தி கவனிக்கிறீங்களா ரெண்டு சொன்ன எல்லாமே பாவம் செஞ்சு தேவ மகிமையை குளோரியை இழந்துட்டோம் 
ஆனால் இலவசமாக கிருபை கொண்டு இயேசுவினாலே மீட்பை கொடுத்து என்னை ஆண்டவர் நீதிமானாய் மாற்றியிருக்கிறார் இலவசமாக கொடுக்கப்படுது அமீன் இதை காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது அமீன் சொல்லுங்களேன் கையை உயர்த்து உரலே சொல்லுங்க மூன்றாவது மரத்தில் யார் தூக்கப்பட்டாலும் அவன் சபிக்கப்பட்டவர் பாகம் புஸ்தகத்திலே அவன் ஸ்தோத்திரம் வாசிக்கிறோம் மரத்தில் தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் ஆனால் இந்த மரத்தில் தூக்கப்பட்ட ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார்னா நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சாபத்தை என்ன செஞ்சாரா நம்மை நீங்களாக்கி நாமே அப்ப நியாயப்பிரமாணம் தப்பா பாஸ்டர் நான் அதை ஏற்கனவே தொடங்கும்போது சொன்னேன் நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது நல்லது ஆனா நியாயப்பிரமாணத்தையே மீற ஆரம்பிச்சுட்டான் இதை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் எது கொடுத்தார்னா ஒபே பண்ணணும்னு ஆனா அதையே மீற ஆரம்பிச்சுட்டான் அதான் நான் சொன்னேன் அதனுடைய விளைவு என்ன அமையின் கபடி இங்க சாபம் உண்டா இருந்தது தேவனுடைய கோபம் இருந்தது இதை தனிப்பதற்கு இது இது மனுஷனிடத்துல இராதபடிக்கு எடுப்பதற்கு அந்த முன்னாடி வசன வாசிங்க பனிரெண்டு அவைகளை செய்கிற மனுஷனே அவளால் பிழைப்பான் இப்ப வாசிங்க மரத்தில் தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி என்ன செய்கிறார் தெரியுமா அந்த சிலுவையில அமீன் ஸ்தோத்திரம் சாபமாய் எழுதப்பட்டிருக்கிற சாபமாய் வைக்கப்பட்டிருக்கிற சாபமாய் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிற காரியத்தை அவர் சிலுவையில தன் மேலே வைத்து தான் அதை சுமந்து கொண்டு கவனிங்க நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை என் மேல ஒரு பெரிய சாபம் இருந்துச்சுங்க தலைமுறை சாபம் பாரம்பரிய சாபம் ஜெனரேஷனா அமீன் ஒரு சாபம் பின்தொடர்ந்து வந்தது ஏன் சிலுவின் மரணம் இந்த குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு ஆண்டோர் பேசுறாரு கவனிங்க ஏன் என்னுடைய பாவத்திற்காக அவர் சிலுவில மறிக்க வேண்டும் அமே பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கு ஏன் பிழைக்கணும் ஏன் அவர் தன்னுடைய மேல எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்க வேண்டும் முதல்ல சொன்னேன் வெள்ளியும் பொண்ணும் மீட்க முடியல ஏசு கிறிஸ்துவின் மாசற்ற வெளியேற பெற்ற ரத்தம் என்னை மீட்டது ரெண்டு எல்லாமே தேவ மகிமை இழந்துட்டோம் பாவம் செஞ்சு இலவசமாய் கிருபினாலே இயேசு கிறிஸ்துவினால் வீட்டை கொடுத்து என்னை நீதிமானாய் கத்தர் மாற்றுகிறார் அதான் சிலுவின் மரணம் மூன்று சிலுவிலே தூக்கப்பட்ட எதுவுமே சபிக்கப்பட்ட ஒன்று ஆனா என் தேவன் சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்தை என்னை விட்டு நீக்குவதற்காக என்னை மீட்டுக் கொண்டார் அல்ல இலுவியா கடைசியை ஒரு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் கொலோசிய இரண்டாம் அதிகாரம் வாசிப்போமா கொலோசிய இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பதிமூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து சத்தமாய் பதினைந்தாம் வசனம் வரைக்கும் ஸ்கிரீனில் போடுங்க கொலோசியர் ரெண்டு வாசிப்போம் பதிமூன்றுலேருந்து பதினைந்து வரைக்கும் வேகமாய் வாசிப்போம் கொலோசியர் வாசிப்போம் உங்கள் பாவங்களினாலேயும் உங்கள் பாவங்களினாலும் அடுத்தது விருத்த சேதனம் இல்லாததினாலும் நல்லா கவனிங்க எப்படி இருந்தோமா விவர் டேட்டு மறித்தவர்களாக இருந்த உங்களையும் அவரோடு கூட உயிர்ப்பித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து நமக்கு எதிரடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவில் இராதபடி எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து வாசிப்போம் துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் முறித்து கொண்டு வெளியிறங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையில் ஆலையிலோயா சிலுவையில் ஆணி அடித்தார் அடிக்க வேண்டியவைகளை அது என்ன அக்கிரமம் பாவம் மீறுதல்கள் அலையிலோயா அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் ஒரே தடவை தான் அது செய்ய முடியும் அதை சிலுவையில் ஆண்டவர் ஆணி அடித்து வேதம் சொல்கிற துறை தலங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரித்து கொண்டு வெளியிறங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் ஆண்டவர் சிலுவையிலே அமீன் சொல்லுங்களேன் ஆமே ஆமேன் கெட்டு போகிறவனுக்கு சிலுவை பற்றிய உபதேசம் பைத்தியம் ரட்சிக்கப்படுகிற எனக்கு அது தேவபல என் ஆண்டவர் சிலுவையிலே செய்து முடித்த காரியம் என்ன பொண்ணும் வெள்ளியும் செய்ய முடியாத மீட்பை கத்தர் என கொடுத்திருக்கிறார் எல்லாமே மகிமை இழந்துட்டான் ஆனா தேவனுடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால எனக்கு ஒரு பெரிய மீட்பு 
க்ளோரி மகிமையை நான் திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு என்னை நீதிமனாய் கத்தர் மாற்றுகிறார் மூன்று சாபமாய் இருந்த என்னுடைய சாபத்தை சிலுவின் மேல் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டு அமை நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து கத்தரை நீ நீங்களாக்கி என்னை விடுவித்தார் அல்ல எழுவியா நான்கு வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க அமீன் ஸ்தோத்திரம் அக்கிரமங்களிலே பாவங்களிலே விருத்த சேதனம் இல்லாத காரியத்திலே நான் செத்து போய் கிடந்தேன் மறித்து போய் கிடந்தேன் ஆண்டவர் அவைகளை சிறுவிலே ஆணி அடித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் அமீன் ஸ்தோத்திரம் முறித்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே தேவன் எதை செய்தார் சிலுவையில அமீன் எனக்காக பாடுபட்டார் எனக்காக ரத்தம் சிந்தினார் ஆனா இவைகளெல்லாம் நிரந்தரமா அல்ல வேதம் சொல்லுகிறது மூன்று நாட்களுக்கு பிற்பாடு அவர் மறுபடியும் உயிர் தழுந்தார் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் சத்துரு போட்ட திட்டம் அமீன் அவ்வளவுதான் சிலுவையோடு முடிந்தது ஆனால் சிலுவைக்கு பிற்பாடு தேவன் மகிமையுள்ள ஒரு அரசாட்சியை மகிமை நிறைந்த அமீன் ஒரு ஊழியத்தை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அதிலே நாம் பங்கு பெற தேவனமே அழைத்திருக்கிறார் அறங்களை தட்டி கரங்களை தட்டி அல்லே லூயா ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்களுக்கு நான் எனக்கும் உங்களுக்கு இது செய்தி சத்தி என்ன தெரியுமா என்னை மீட்டுட்டாரியா திரும்ப என்னைய ஆண்டவர் எப்படி மீட்பா திரும்ப திரும்ப அவரை நோகடிக்கிறோமே நான் தான் சிலுவையில் நிற்க வேண்டிய ஆள் சிலுவைக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஆள் நானே ஆனால் எனக்கு பதிலாய் கிறிஸ்தவங்க மறித்தார் பொண்ணும் வெள்ளியும் செய்ய முடியாது ஆண்டவர் செய்தார் அவர் சிலுவையில் மறித்ததினாலே இழந்து போன மகிமையை பெற்றெடுத்தோம் எனக்கு அந்த மகிமை நம்ம மேலே இருக்கிறது சாபத்தை ஆண்டவர் முறிச்சிட்டாரு இன்னைக்கு நம்ம திரும்பி திரும்பி சொல்றமே என் மேலே சாபம் இருக்குன்னு அல்ல இல்லையா திரும்ப திரும்ப அந்த பாவத்தில் விழுகிறோமா திரும்ப திரும்ப தேவனுக்கு உரதமாய் செய்கிறோமா இன்றைக்கு இந்த இந்த குட் ஃப்ரைடே நாளில் ஆண்டுடைய பாடுகளை நினைவு கூறுகிற நாள்களே நான் உங்களை பார்த்து தயவாய் சொல்லுகிறேன் தேவனிடத்தில் உண்மையான ஒரு மனம் திரும்புதலோடு கூட உண்மையான ஒரு மனம் திரும்புதல் எனக்கு வேண்டும் ஆமேன் எதற்காக தேவன் வந்தார் எதற்காக இதை செய்தார் என்பதை நான் உணர வேண்டும் இதன் முதலாவது ஆண்டு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு பாடம் இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை கத்திரிங்க மாறுதலை வைக்கிறார் திரும்பி வாசிங்க ஒன்று பேதர் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் ஒரு பத்து நிமிடத்தில் முடிச்சிருவேன் வார்த்தையை நல்லா கவனிங்க இருபத்தி ஓராத வசனம் ஒன்று பேதர் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று வாசித்த அதே வசனம் கிறிஸ்து உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடி சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின் வைத்து போனார் ஏன் சிலுவையின் மரணம் இப்ப சிலுவையில பாடுபட்டார் பாருங்க அந்த வசனம் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவம் உங்களுக்காக பாடுபட்டு பேனல் தான் மார்க் பண்ணுங்க வேற ஒருத்தவங்களுக்காக இல்ல யாருக்காக உங்களுக்காக நமக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடி சுவடுகளை எல்லாரும் சொல்லுங்க எப்படிங்களா அடி சுவடுகள் என்ன இந்த அடி சுவடுகளை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும் என்று எதை வைத்து போயிருக்கிறாராம் உங்களுக்கு மாதிரியை பின் வைத்து போயிருக்கிறேன் சத்தம் அவர்களே லூயா கவனிக்கிறவங்க எல்லாம் கையை உயர்த்தி அவர்களே லூயா எனக்காக பாடுபட்டு சில அடி சுவடுகளை நான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று தேவன் வைத்து போயிருக்கிறார் இன்றைக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணா போதும் நம்ம வேற எதையுமே ஆண்டர் கேட்கல அப்படி தானே கையை வைத்திரலே சொல்லுங்க எனக்கு பவுல் சொல்லுகிற வார்த்தை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதை போல் நீங்களும் என்னை அப்ப கிறிஸ்துவை பவுல் எப்படி ஃபாலோ பண்றாரு கேட்டா அப்படியே அந்த புட் ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே பிடிச்சிட்டு போறாரு இன்னைக்கு நம்ம ஹேர் ஸ்டைல ஒருத்தங்களை ஃபாலோ பண்றோம் ட்ரெஸ்ஸிங்ல ஒருத்தங்களை ஃபாலோ பண்றோம் அல்லே லூயா கையை வைத்திரலே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அல்லே லூயா அங்க கடைக்கு போயிருக்கும் போது நம்ம கேட்டாங்க நானார்களி ட்ரெஸ் இருக்குங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க என்னென்னமோ பேர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் இது என்னது அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு டிசைன் அப்படின்றாங்க அப்படியா அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இல்லையா ஆனால் இங்கே நம்முடைய தலைவராகிய ஆண்டவ ஒரு மாதிரியை நமக்கு முன்பாக முன்மாதிரியை வைத்து போயிருக்கிற அடி சுவடுகளை வைத்துட்டு போயிருக்கிறார் அதை ஃபாலோ பண்ணுறார் அது என்ன வாசிப்போமா அடுத்த வசனம் அவர் பாவம் செய்யவில்லை அவருடைய வாயிலே வஞ்சனையும் காணப்படவும் இல்லை முதல் காரியத்தை 
நான் உங்களுக்கு வேகமாய் நான் விளக்கும்படி விரும்புகிறேன் எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க என்ன சொல்லுது அந்த வசனம் அவர் பாவம் செய்யவில்லை அப்படி வாயில் என்ன இல்லையா வஞ்சனை இல்லை பாவமே செய்யாத ஒருத்தருக்க நீதிபரர் குற்றமற்றவர் அதான் அந்த வசனத்தை நாம் வாசித்தோம் குற்றமில்லாத ஒருத்தர் மாசற்ற ரத்தமுடைய என் ஆண்டவர் ஆனா இவரை தான் கொண்டு போய் சிலுவையில அறைந்தார்கள் இந்த சிலுவையில அறையும் பொழுது அறையப்படும் பொழுது பிதாபாக்கி தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவராய் கிறிஸ்துவில் இருந்த சிந்தை உங்களுக்குள்ளும் இருக்கட்டும் விழிப்பு இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் யார ஒருத்தங்க சத்தமையும் கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுக்கு சமமானதை கொள்ளையாடின பொருளாய் எண்ணாமல் யாருக்கு சமமாய் விதாவுக்கு சமமாயிருந்தும் அதை கொள்ளையாடின பொருளாய் எண்ணாமல் தம்மை தாமை வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானா லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது கல்லறுகளுக்கு நடுவே ஆண்டவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள் பாவம் அறியாத அவர் அமேன் ஒரு பாவமும் செய்யாத அவர் அமீன் பேதுரு சொல்லும் பொழுது இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் நாம் வாசித்தோம் அவர் பாவம் செய்யவில்லை அவருடைய வாயிலே வஞ்சனை காணப்படவும் இல்லை ஒரு வார்த்தை கூட வஞ்சனை இல்லைங்க வேதம் செல்கிறது லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் அங்கே அப்பொழுது இயேசு வாசிப்போம் அப்பொழுது இயேசு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னது என்று அறியாதிருக்கிறார்கள் இருக்கிறார்களே என்றார் பாவம் இல்ல வாயிலிருந்து என்ன வரல வஞ்சனை காணப்படவில்லை எப்படிங்க எப்படி இது முடியும் எப்படி முடியும் அல்லே லூயா நம்மளை யாராவது தெரியாம இடிச்சிட்டாவே நம்ம வந்து கோவப்பட்டுறோம் இயல்பு மனுஷனுடைய இயல்பு இல்லையா யாராவது தெரியாம காலை மிதிச்சிட்டாங்கன்னா நமக்குள்ள ஒரு கோபம் வந்து அவனை காலை மிதிக்கணும்னு எப்படா மிதிப்போம் சந்தர்ப்பம் பார்த்துட்டு இருப்போம் திட்டத்துக்கு பழி வாங்குவதற்கு ஆனால் வேதம் செல்கிறது நான் உங்களுக்கு முன்பாக அடி சுவடுகளை வைத்து போகிறேன் ஒரு மாதிரியை நீங்கள் பின்பற்றுவதற்கு அவர் பாவம் இல்லாதவராய் பாவம் செய்யாதவராய் தன்னுடைய வாயில் என்ன இல்லையா வஞ்சனை காணப்படாமல் இதுக்கு முன்னாடி வசனத்தை வாசிங்க முப்பத்தி மூணாம் வசனத்தை வாசிங்க இருபத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு லூக்கா இடத்தில் சேரும்போது அங்கே அவரையும் வலது பக்கத்தில் ஒரு குற்றவாளியும் அவருடைய இடது பக்கத்தில் ஒரு குற்றவாளியும் சிலுவில் அறைந்தார்கள் வாசிப்போம் அப்பொழுது இயேசு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார் வாயிலிருந்து என்ன வரல தெரியுமா வஞ்சனை காணப்படவில்லை இரண்டு குற்றவாளிகளுக்கு நடுவிலே ஒரு பாவம் மரியாதவர் அதுதான் பேதுரு இங்க அழகாய் விளக்குகிறார் ஒன்னு பேதுரு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டுலே வாசித்தோம் அவர் பாவம் செய்யவில்லை என்ன செய்யல பாவம் செய்கிறவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஆமீன் தண்டனை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கலாம் செய்யக்கூடாது சிலவியின் மரணம் ஒரு கடுமையான ஒன்று ஆனாலும் ஆண்டவர் அந்த சிலுவிலே ஒரு பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறார் சுற்றி நிற்கிறவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ரோமர்கள் சொல்லுகிறார்கள் யூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பரிசெயர் சதிசெயர் சொல்லுகிறார்கள் அவளை சிலுவையிலே அறையுங்கள் என்று சிலுவிலே அறைகிறார்கள் இயேசு தன்னுடைய வாயை திறந்து வஞ்சகமாய் ஒரு வார்த்தையும் பேசாதபடிக்கு அவர் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தை பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறார்கள் என்ன அடிசுவடுகளை ஆண்டர் வைத்து போகிறார் மன்னிப்பு மன்னி உன்னை நேசிப்பதை போல நீ என்ன செய் பிறனையும் நேசி இதுக்கு அடுத்த சம்பவம் இல்லையா இருபத்தி நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து வாசிச்சு பாருங்க வேதம் சொல்கிறது இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து அதுக்கு முன்னாடி வசனமா நாற்பத்தி நாற்பதா மற்றவன் அவனை நோக்கி நீ இந்த ஆக்கணைக்கு உட்பட்டவனாய் இருந்தோம் தேவனுக்கு பயப்படுகிறது இல்லையோ நாமோ நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் அடைகிறோம் இவரோ கவனிங்க 
இவரோ கவனிங்க பேதரு சொல்றது வேற ஆனா குற்றவாளி சொல்லுகிறான் இவரோ தகாத ஒன்றையும் நடப்பிக்கவில்லையே என்று அவனை கடிந்து கொண்டு இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரு நீருடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும் என்றான் ஏசு அவனுக்கு சொன்ன வார்த்தை ஏசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட ஒருத்தனுக்கு மட்டும் சொன்னாரா ரெண்டு பேருக்கு சொன்னாரா இன்றைக்கு என்னோடு கூட பரதேசில் இருப்பாய் வா அவருடைய வாயில வஞ்சகமான வார்த்தை இந்த வசனத்தை தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒன்னியோவான் தேவனோடு கூட ஒரு வசனத்தை பேசினார் பாசிங்க ஒன்னியோவானிலே பாசிக்க கேட்போமா நான்காம் அதிகாரம் பதினே ஏழாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் வாசிங்க பிரியமானவர்களே ஒருவழி ஒருவர் அன்பாயிருக்க கடுவோம் ஏனெனில் அன்பு தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது அன்புள்ள எவனும் தேவனால் பிறந்து அவரை அறிந்திருக்கிறான் அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறான் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா பாவம் இல்லை அவர்கிட்ட இருந்த ஒன்றே ஒன்று அன்பு இன்னைக்கு இந்த வசனங்களை அடிச்சுவடுகளை நாம் தியானிக்கும் பொழுது இயேசுடைய அந்த பாடுகளை நாளிலே நாம் நினைக்கக்கூடிய அந்த ஏழு வார்த்தைகளை நாம் நினைக்கும் பொழுது முதலாவது வார்த்தை சொல்லுகிறார் ஆண்டவரை அவங்க செய்கிறது என்ன தெரியல மன்னிச்சிருங்க மற்றவனை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ என்னோடு கூட பரதேசியில் இருப்பாய் தாயும் அங்கிருக்கிற சீசனையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் மூன்றாவது வார்த்தை ஸ்திரீயை பார்த்த அதோ உன் மகன் அதோ உன் யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வாசிக்கிறோம் அங்கே கலங்கி நிற்கிற தன் தாயை பார்த்து விட்டுட்டு போறாரே தலைவன் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிற சீசனை பார்த்து ஆண்டு சொல்லுகிறார் அதோ உன் தாய் என்றார் சீசனை பார்த்த அதோ தாய் என்றார் தாயை பார்த்த அதோ மகன் என்றார் தேவன் எப்படி இருக்கிறார் தெரியுமா அன்பாகவே இருக்கிறார் அன்பு நிறைந்தவராகவே இருக்கிறார் பாவம் இல்லைங்க வஞ்சனையான வார்த்தை அவருக்குள்ள இல்லைங்க கடிந்து கொள்ளவில்லை பக்கத்தில் இருக்கிற கள்ளம் தான் கடிந்து கொள்ளுகிறான் ஆண்டவரோட கடிந்து கொள்ளவே இல்லை பாருங்க இங்க ஒண்ணு யோவான் நான்காம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது எட்டாம் வசனம் அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் நம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாலே நாம் பிழைக்கும்படிக்கு தேவன் அவரை உலகத்தில் அனுப்பினதனால் தேவன் நம்ம வைத்த அன்பு தேவனுடைய அன்பு எப்படி தெரியுமா வெளிப்பட்டுச்சு சிலுவையின் மரணம் வரைக்கும் அவருடைய குமாரனை அனுப்பினபடினாலே தேவனுடைய அன்பு வெளிப்பட்டது அமீன் சொல்லுங்களேன் இன்னைக்கு நமக்கு ஆண்டவர் வைக்கிற ஒரு பெரிய மாதிரி என்னன்னு கேட்டா கவிடிங்க மன்னிக்கிற குணம் நமக்குள் இருக்க வேண்டும் வஞ்சனையான வார்த்தைகளை பேசாதபடிக்கு அன்பு நிறைந்த ஒரு மகனாக அடுத்த வசனம் சொல்கிறது பத்து நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுனால் அல்ல இருங்க 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 அந்த வசனம் எப்படி சொல்லுங்க நாம் தேவனிடத்துல அன்பு கூறுகிறதுனால அல்ல நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம் நம்ம அன்பு கூறுனால அவர் அன்பு கூறுகிறார் இல்ல அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக நம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதனால் அன்பு உண்டாயிருக்கு நம்ம நினைச்சிட்டோம் நம்ம ரொம்ப அன்பு வச்சனால அவர் அன்பு வைக்கிறார் இல்லைங்க ஆமே அந்த அன்பு பாருங்க அணைக்கிற ஒரு அன்பு ஆமே பாவம் இல்லாத ஒரு அன்பு நேசிக்கிற அன்பு கடைசி நேரத்தில் தன் தாயை கூட விட்டுறக்கூடாதுன்ற ஒரு அன்பு இல்லை லோயா இன்னைக்கு நல்லா ஜபிக்கிறோம் நல்ல கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறோம் வார்த்தையின்படி நடக்க மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிறோம் ஆனால் இந்த அடிசுவடுகளை தியானிக்கிற இந்த நாளிலே தேவன் நமக்கு முன்பாக வைக்கிறார் அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் பதினோராம் வசனம் சொல்லுகிறது பிரியமானவர்களே தேவன் இவ்வளவு விதமாய் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்திருக்க நாமும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூற கவனிங்க ஆண்டு சொல்லரு அன்பு அன்புக்கு நான் இடனவா இருக்கணும்னா கடனாளி எதுக்கு அன்பு கொடுக்க நான் என்னவா இருக்கணும் கடனாளி இன்னைக்கு தேவனுடைய அடிசுவடுகளை மாதிரியை நினைவு கூறுகிற இந்த நாளிலே சிலவியின் மரணம் எதற்கு என்று நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் அதே நேரத்தில் அடிசுவடுகளை வைத்து போகிறார் மன்னிக்கிற ஒரு குணம் 
தேவனோடு தன்னை சேர்த்து கொள்கிற ஒரு அன்பு நிறைந்த ஒரு காரியம் பிரிந்து விட்டு போகிறோமே அப்படின்னு சொல்லி தனிமையில விட்டு போகாம தாய்க்கும் அவனுடைய சீஷனுக்கும் அன்பை வெளிப்படுத்தின ஆண்டவர் தேவன் அன்பாகிருக்கிறார் என்று மற்றவர்களுக்கு போதிப்பதை விட மற்றவர்களுக்கு நாம் சொல்வதை விட நீ அன்புக்கு கடனாளியாகிற அடுத்த வசனம் பனிரெண்டு தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலம் கண்டதில்லை நாம் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூர்ந்தால் தேவன் நமக்குள் நிலைத்திருக்கிறார் அவருடைய அன்பும் நமக்குள் பூர்ணப்பட்டிருக்கும் தெய்லோயா கையை உயர்த்தவர்களே சொல்லுங்க ஒரு கண்ணு தெரியாத ஒரு தாய் தன்னுடைய தலை மேல ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரு தாய் தலை மேல ஆரஞ்ச் பழத்தை பெங்களூர் பட்டணத்துல தலையில வச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கிற நேரத்துல பயங்கர நெரிச்சலான ஒரு சூ சூழ்நிலை கூட்டத்துல நம்ம தலைக்கு மேல வச்சுட்டு எப்பயும் போற வழி தானே கண்ணு தெரியாத நிதானமாய் அப்படியே போற வழி தானே நடந்து போற நேரத்துல எதிர்பாராதமாய் எதிர்முனையிலிருந்து வந்த ஒருத்தங்க அவனுடைய கையை தட்டி விட்டு அந்த கூடையில் இருக்கிற பழங்கள் எல்லாம் கீழே விழுந்து விழுந்துருச்சான் அன்னைக்கு அந்த அம்மாவுக்குனுடைய வாழ்வாதாரம் அதுதான் அதை எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் வச்சு அது வியாபாரம் பண்ணணும் கீழே விழுந்துருச்சு அந்த அம்மா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் பார்க்குது கண்ணு தெரியாது யார் எடுத்து தருவா யார் இதை எடுத்து தருவா யோசிக்குது கையை எப்படி இப்படி வச்சு பார்க்குது ஒரு ரெண்டு மூணு பழம் கிடச்சிருச்சு ரெண்டு மூணு தான் கிடச்சிருக்கு ஆனால் கூட நிறையா பழம் இருந்துச்சு அப்போ திடீர்னு யாரோ ஒருத்தங்க அங்கே வந்து அந்த கூடை முழுவதும் விழுந்து போன அத்தனை பழத்தையும் எடுத்து உள்ள வச்சுட்டு ஒரு காசை கையில் கொடுத்து அம்மா நான் அந்த கூடையை தலை மேலே தூக்கி வைக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அந்த அம்மா வாய் திறந்து கேட்டுச்சான் நீங்கள் கிறிஸ்தவரா கண்ணு தெரியாத அம்மா கேட்டுச்சான் அந்த கூடையை எடுத்து வைத்தவரை பார்த்து நீ கிறிஸ்தவனா இவர் மறுமொழியாக கேட்டாரா ஏன் இப்படி கேட்குறீங்கம்மா அந்த அம்மா சொல்லிச்சான் கிறிஸ்துவினுடைய அன்பை உடையவர்கள் மாத்திரமே இதை செய்ய முடியும் சொல்லிச்சான் சின்ன ஒரு காரியம் தான் அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் இன்னைக்கு மற்றவங்க செய்யட்டும் மற்றவங்க அன்பு செலுத்தட்டும் மற்றவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் ஆண்டுக்கு தெரியாத ஆண்டு போயிட்டா அம்மாவை சீசன் பார்த்துக்குவானா பார்த்துக்க மாட்டானான்னு தெரியாதா தெரியும் ஆனால் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை அந்த செய்ய வேண்டிய காரியத்தை சரி வர செய்தான் ஆமே செய்து முடித்தா பாவம் இல்லாதவர் தன்னுடைய வாயில் என்ன இல்லை வஞ்சனை இல்லை அமீன் அதே அதிகாரத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது பாரு நான் உங்களுக்கு முன்பாக காட்டி அதை முடிக்கும்படி விரும்புகிறேன் பதினெட்டாம் வசனம் அன்பிலே பயம் இல்லை பூர்ண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் பயமானது பயப்படுகிறவன் அன்பிலே பூர்ணப்பட்டவன் அல்ல அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைத்தார் அவன் பொய்யன் தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் தான் காணாத தேவனிடத்தில் அடிசுபடுகள் லோயா இன்னைக்கு தைரியமா கத்தருடைய ஆலயத்துல எனக்கு யார் மேலையும் கசப்பு இல்லப்பா எனக்கு யார் மேலையும் வெறுப்பு இல்லப்பா நல்லா பேசுவாங்க நல்லா சத்தியத்தை கேளுங்க தெளிவா ஊழியக்காரனுக்கே போதிப்பாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் எனக்கு சில நேரத்தில் யாராவது பேசினா ரொம்ப அப்படியே கவனிச்சு கேட்பேன் என்னடா நமக்கே அவங்க அடுத்த அடுத்த ஒரு செய்தியை கொடுக்குறாங்களேன்னு சொல்லி ஆனால் பர்சனலாக அவங்களோட லைஃப்பை பார்க்கும்போது ரொம்ப கவலைக்கடமாக இருக்கும் என்ன இல்லை என்ன இல்லை அன்பு இல்லை அன்பு இல்லை வழிபடத்தில் என்று சொல்லுகிறேன் இரவெல்லாம் அழுது தேவனுடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே ஒருவேளை நான் எல்லார் மேலேயும் சரியா அன்பு வைத்தும் என் மேலே சரியா அந்த அன்பை புரிஞ்சிக்காம அவங்க என்ன வெறுக்கிறவங்களா இருந்தா கூட என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி ஜோ மட்டும் சில நேரத்தில் அப்படி கூட நமக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாரையும் அன்பா வச்சிருப்போம் நம்ம அன்பு செலுத்திட்டு இருப்போம் ஆனா எங்க ஒரு இடத்துல அந்த அன்பினால பேசுனது அவங்களுக்கு காயமா இருக்கும் அதை மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு இருப்போம் அதை வச்சு ஜோ பண்ணிட்டு இருப்போம் இந்த பாஸ்ட் இப்படி சொன்னாரு எனக்கு வருத்தம் இல்லை ஆனா அவங்க சொன்ன அந்த எனக்காக அவங்க ஜெபிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அது கூட எனக்கு வேண்டாத ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்துடக்கூடாது அழகாய் சொல்லுகிறா அந்த வசனத்தை வாசிங்க அவர் முந்தி நம்ம இடத்துல அன்பு கூர்ந்தது படியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லியும் சகோதரனை பகைத்து அவன் பொய்யன் போதும் இருங்க பகைச்சிட்டானா அவன் யாராம் எதுல பொய்யன் அன்புக்கு நீ கடனாளி ஆனா பகைச்சிட்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பொய்யன் காலில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை கவனிக்கிற தேவ பிள்ளை அடிசுவடுகள் என்ற தேவன் எதை முன்மாதிரியா வைத்து போயிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் நான் தான் காசு கொடுக்குறேன் அப்புறம் என்ன 
இல்லையா காசு யார் வேணா கொடுக்கலாம் அன்பு நீ மாத்திரம் தான் கொடுக்க முடியும் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சொல்றீங்க மறுபடியும் சொல்றேன் கேட்கிற பொருளை யார் வேணா வாங்கி கொடுத்துடலாம் அன்பு நீ மாத்திரம் தான் கொடுக்க முடியும் நீ கொடுக்குற அன்பு கிறிஸ்துவின் அன்பு அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் இன்னைக்கு எத்தனையோ தாய் அந்த அன்புக்காக ஏங்க நிற்கிறேன் பிள்ளை திரும்பி வரமாட்டானா எத்தனையோ தகப்பன் நிற்கலாம் அந்த அன்பை பார்த்துக்கிட்டு என் மக திரும்பி என்கிட்ட வந்து பேச மாட்டாளா பிள்ளைங்க நிற்கிறாங்க இன்னைக்கு என் அப்பா எங்கள் அம்மா வந்து என்கிட்ட பேச மாட்டாங்களா வயதானவங்க எத்தனையோ பேர் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அன்பு கிடைப்பதற்கு நான் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுகிற ஒரு காவியம் முதியோர் உலகத்துக்கு போயிருந்தேன் அதை பார்த்தேன் எத்தனையோ வயசானவங்க இருந்தாங்க அதில் ஒரு அம்மா என் கூட பேசினாங்க ரெண்டு பிள்ளைகளை நல்லா படிக்க வச்சேன் சொன்னே போன வருஷம் கூட இதை சொன்னேன் பாத்ரூம் பக்கத்தில் அவங்களுடைய படுக்கை அறை படுக்க கட்டு கட்டில் போட்டிருக்காங்க எல்லாருக்கும் மற்ற தான் இவங்க மாத்திரம் அந்த இடத்துல இப்போ நான் தப்பாக நினச்சிக்கிட்டேன் ஏன்னா அவங்க சொன்னாங்க ரெஸ்ட் ரூம் யூரின் போயிட்டே இருக்கணும் டியூப் போட்டிருக்காங்க அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கு எழுந்திரிச்சு போக முடியாது அழுகிறாங்க யாரும் இருந்தும் பணம் வருதுப்பா ஆனால் பார்த்துக்க யாரும் இல்லை இந்த மாதிரி யாராவது வந்து எங்களை பேசினா எங்களுக்கு தாங்க முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க யோசித்து பார்க்குறேன் இன்னைக்கு கிறிஸ்துவம் கிறிஸ்துவத்தில் இருக்கிறவங்க ஆண்டர் வெளிப்படுத்துகிறவங்க அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தினா போதும் இன்னைக்கு மாபெரும் ரட்சிப்பு வந்துடும் எழுப்புதல் எழுப்புதல்னு சொல்கிறோம் நமக்குள்ளே மன்னிக்கக்கூடிய தன்மையும் பிற இடத்துல அன்பு வைக்கிற அன்பு கூறக்கூடிய ஒரு தன்மையை நமக்குள்ளே இருந்துட்டா இல்லை சொல்லுங்களேன் கையை உயர்த்துறையும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மகிழ்ச்சியுடலையும் சொல்லுங்கள் அல்ல இலோயா அன்பு இல்லை நாம் யாராம் பொய்யன் அன்பு இல்லை நாம் பொய்யன் இப்போ வாங்க ஒன்று பேர் ரெண்டாம் அதிகாரம் மூணு நிமிஷத்தில் முடிச்சிருவோம் அவ்வளோதான் வேதம் சொல்லுகிறது இருபத்தி ரெண்டு அவர் பாவம் செய்யவில்லை அவருடைய வாயிலே வஞ்சனை காணப்படவும் இல்லை ஒன்று பேர் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு அவர் வையப்படும் போது பதில் வையாமலும் இருங்க என்னங்களா வையம்னா என்னது பேசும்போது திட்டும்போது வையப்படும் பொழுது வையாமலும் பாடுபடும் போது பயமுறுத்த பயமுறுத்தாமலும் வேதம் சொல்கிறது அவர் சொன்ன நான்காவது வார்த்தை எந்த தேவனே எந்த தேவனே மத்திய இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஆறு ஏழு ஏழு லாமா சபத்தான் எந்த தேவனே எந்த தேவனே ஏனெனை கைவிட்டு பாடு வருது நான் சொன்னேன் தேவன் இவரை நொறுக்க வேண்டும் என்று சித்தம் கொண்டார் ஏசை ஐம்பத்தி மூணு பத்து தேவன் இதை செய்கிறார் ஆனால் இங்கே வையப்படும் பொழுது வையாமலும் பதில் வையாமலும் பாடுபடும் பொழுது பயமுறுத்தாமலும் கவனிங்க அந்த அதை பொறுத்து கொண்டு தேவன் அவருக்கு முன்பாக மறைந்திருக்கிறார் மறைந்திருப்பதை போல ஒரு சூழ்நிலை கேட்கிறார் எந்த தேவனே நம்முடைய பாவம் நம்முடைய அக்கிரமம் பிதாவனிடத்திலிருந்து ஆமீன் அவரை மறைத்து போட்டது அழுகிறாரு எல்லா ரத்தமும் தண்ணியும் சரித்து விட்டு வெளியேறி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவிலிருந்து சொல்லுகிற ஐந்தாவது வசனம் ஐந்தாவது வார்த்தை யோவான் பத்தொன்பது இருபத்தி எட்டு சொல்லுகிறது தாகமாக இருக்கிறேன் இல்லை சொல்றாரு தாகமாக இருக்கிறேன் ஆமே திரும்பி வயல அடுத்தது அந்த பாடு படும் பொழுது அவர் என்ன செய்யல பயமுறுத்தல நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு தம்மை அது நியாயமான தீர்ப்பா சொல்லுங்க ஆனாலும் அவர் ஆண்டவரால் இப்படி செய்யப்பட வேண்டும் என்று அது அனுமதிக்கப்பட்டதினாலே அது நியாயமான தீர்ப்பு என்று எண்ணி தன்னை சுலவியின் மரணம் வரைக்கும் அப்பு கொடுத்தார் கொடுக்க காடிய கொடுக்குறாங்க சொல்லார் ஏப்பா என்ன கை விட்டுட்டீங்க தாகமாக இருக்கிறேன் சொல்லுகிறார் ஆறாவது வார்த்தை சிலுவையில் தன்னுடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த உலகத்துக்கு தேவனை அனுப்பின சகல காரியங்களும் முடிந்தது என்று அமீன் யோவான் பத்தொன்பது முப்பதிலே அந்த ஆறாவது வார்த்தை சொல்லுகிறார் எல்லாம் முடிந்தது தீர்க்க தரிசினால் சொல்லப்பட்டவைகள் முடிந்தது தேவனால் குமாரன் அனுப்பப்பட்ட வேலை முடிந்தது மீட்புக்கான வேலை முடிந்தது ரட்சிப்புக்கான வேலை முடிந்தது தேவன் பிதாவாகிய கடவுள் குமாரனாகிய தேவனுக்கு கொடுத்த வேலையை முடித்தேன் என்று தன் தேவனுக்கு முன்பாக எல்லாவற்றையும் சரிவர முடித்த என் தேவன் ஏழாவதாக கடைசியாக 
அவர் சொன்ன வார்த்தை லோக்கா இருபத்தி மூன்று நாற்பத்தி ஆறு பிதாவை என்னுடைய கைகளிலே என்னுடைய ஆவியை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் தந்தவரிடத்தில் தன்னுடைய ஜீவனை தன்னுடைய ஆவியை மறுபடியும் ஒப்புக் கொடுத்தார் இல்லையோயா வேதம் சொல்லுகிறது நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி அவர் தாமே நமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவின் மேல் சுமந்தா அப்படி தழும்புகளால் சுகமானே சிதறுண்டு ஆடுகளைப் போல் இருந்தேன் இப்பொழுதோ உங்கள் ஆத்மாக்களுக்கு மெய்ப்புறம் கண்காணியமாயிருடத்திலே திருப்பப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு காலத்தில் அடிசுவடுகளை தெரியாமல் நடந்தோம் மன்னிக்கிற குணம் இல்லை அன்பு இல்லை தேவனிடத்தில் கிட்டி சேர்வதற்கான வழி இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை ருசித்து கொண்டிருக்கிற நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் நான் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் இந்த நாளிலே கத்த நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் அன்பில்லாதவன் தேவனுடையவன் அல்ல ஆமே இன்னைக்கு அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துகிறவனாய் உங்களுக்கு உரோதமாய் நமக்கு உரோதமாய் செய்யப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் பாவம் இல்லாமல் அவரிடத்துல பாவம் இல்லை வாயில வஞ்சகம் இல்லை அடுத்தது வேதம் சொல்லுகிறது அவரிடத்துல என்ன இல்லை தெரியுமா வையகப்படுத்தியும் அவரிடத்துல என்ன இல்லையா வையப்படுத்தப்படுத்த வையப்படாமலும் பாடுபடும் போது பயமுறுத்தாமலும் நியாய தீர்ப்பு செய்கிறவர்களுக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்தா இதுதான் கிறிஸ்துவின் அன்பு இதை தேவ நம்மிடத்துல அவர் எதிர்பார்க்கிறார் நமக்குள்ள இருக்கிறதா இன்னைக்கு யோசித்து பார்ப்போம் எதற்காக சிலவில மறித்தா மீட்கும்படியாக பொண்ணு வெளியே செய்ய முடியல இல்லை லோயா இன்னைக்கு பேசுகிறவர்களாய் அல்ல அதை செயலிலே காட்டுகிறவர்களாய் இந்த குட் ஃப்ரைடே இந்த குட் ஃப்ரைடே ஆராதனை அமீன் மன்னிக்க முடியாத காரியங்கள் மன்னிக்க முடியாத விஷயங்கள் ஒருவேளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத காரியங்கள் ஏதாவது இருக்குன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு தேவ சமூகத்தில் அதை வச்சுருங்க ஒப்பு கொடுத்துருங்க அன்று அந்த அன்பு அன்று எனக்குள்ள வந்து வெளிப்படுத்தாப்பா கிறிஸ்துவின் அன்பை நான் வெளிப்படுத்திக்கோ நான் என்னை மாற்றுங்கப்பா அந்த மன்னிக்கிற குணத்தை எனக்கு கொடுங்க எத்தனை பேர் கேட்க ஆசைப்படுறீங்க கண்களை மூடுங்க கரங்களை மேலே உயர்த்தி ஒரு நிமிடம் ஒரே ஒரு நிமிடம் இன்றைக்கு கத்தர் பேசின வார்த்தை நம்மோடு கூட ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை பேசியிருக்கிறாரே இந்த சத்தத்தை நம்ம கேட்டிருக்கிறோமே அல்ல இலூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் அல்ல இலூயா ஆண்டு ஒரே மக்கள் நன்றி கைகளை மேலே உயர்த்தி அன்பே கழ்வாரியன் உம்மை பார்க்கையிலே என்னுள்ளே கல்வாரியன் உம்மை பார்க்கையிலே என்னுள்ளம் யுதப்பா அனைக்கும் கரங்களிலே ஆணிகளாஸ்வாமி அனைக்கும் கரங்களிலே ஆணிகளாஸ்வாமி நினைத்து நினைத்து பார்க்க நினைத்து பார்க்கையே நெஞ்சம் என் நெஞ்சம் ஒரு உதப்பா கைய உயர்த்தி அன்பே கல்வாரி உம்மை பார்க்கையிலே என்னுள்ளம் உடையுத காலையில எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துறோனா என்னை மாற்றுங்க அப்பா என்னை மீட்பதற்காக பொண்ணும் வெள்ளியும் செய்ய முடியாததை மாசற்ற குற்றம் இல்லாத ரத்தம் செய்திருக்கிறேன்